please subscribe to my channel. Hit the bell icon and never miss any updates. Hi friends, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Sumi's Home Chef. Ne kine ma channel la varus super baane, crunchy ana sweet ana diwali snacks tam paaku pora. Adha da madaksa. Ida madakan solanga. Inu narey name sirko nani kram badi ana kiteri illa. Saavda theke name teve illa. Okay friends, ipe the abdi pantha theke paakla manga. Ida kri na madalla inga varu rend ka pera theke maida maavid kren. இது நாம கிறிஸ்பியான ஸ்நாக்ஸ் ஆ மாத்திரதுக்காக ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு margarine சேக்கறோம் நீங்க இதுக்கு பதிலா பட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ghee கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததா நாம இதல வந்து சிறிது அளவு உப்பு சேர்க்க வேண்டிய இருக்கும் அப்புறமா மஞ்சள் தூள் இது வந்து கொஞ்சம் நிறம் கொடுக்கிறதுக்காக இது தேவே இல்லனா நீங்க போடவே வேண்டாம் फ्रेंड्स அப்புறமா இதல வந்து ஆரஞ்ச் ஃபுட் கலர் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இதல வந்து ஃபுட் கலர் நேச்சுரலா இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக டர்மரிக் சேர்த்திருக்கேன் இப்போ இத வந்து நல்லா mix பண்ணி விட்டுட்டு உதிரி உதிரியா இந்த மாதிரி வரும்ல அதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்து நல்லா டைட்டான ஒரு சப்பாத்தி மாவா mix பண்ணி எடுக்க போறோம் சோ முதல்லயே தண்ணி சேர்த்து நாம பிசைஞ்சிர கூடாது இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா mix பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா தண்ணி சேர்த்துக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஸ்நாக்ஸ் பெர்ஃபெக்ட்டா வரும் உங்களுக்கு இப்போ இதல தண்ணி சேர்த்து நல்லா திக்கான சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் தண்ணி சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே இருக்கணும் ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறமா வந்து அது ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஆயில் வந்து உறிஞ்சி இருக்கிறது மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரை பண்ணுற டைமில் ஒரு வேலை தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் மாவு சேர்த்துக்கலாம் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் அது டைட்டான சப்பாத்தி மாவு மதத்துக்கு பசஞ்சு எடுக்கிறது தான் முக்கியம் ஸோ ஃபைனலாக ஒரு ஃபீவ் மினிட்ஸுக்கு நல்லா பசைஞ்சு இந்த மாதிரி இழுத்து இழுத்து பசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் ஒரு வழியா மாவு பசிஞ்சு முடிச்சுட்டோம் இப்ப இதோட டெக்ஸ்டர் காமிக்கிறோம் இது எந்த அளவுக்கு திக்னஸா இருக்கு அதே சமயம் சாஃப்டா இருக்கு அப்படிங்கறது இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வர்றது வரைக்கும் பசிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்ப இத டென் டு பிப்டீன் மினிட்ஸுக்கு நான் அப்படி மூடி வைக்க போறேன் இந்த நாம கொஞ்சம் தின்ன ரோலா இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கணும் ரோல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சின்ன சின்ன பீசஸா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இங்க நான் உங்களுக்கு ரெண்டு முறையில செஞ்சு காமிக்க போறேன் ஒண்ணு வந்து சிம்பிளாவும் அதே சமயம் குயிக்காவும் செஞ்சு முடிக்கிற மெத்தட் இன்னொன்னு வந்து ட்ரெடிஷ்னலா இந்த மடக்ஸான எந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மெத்தட் தான் சோ சிம்பிளா பண்றது வந்து ரொம்ப குட்டியா இருக்கும் சோ பசங்களுக்கு வந்து அதை எடுத்து சாப்பிடறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும்னு கூட சொல்லலாம் சோ அதுக்கான சின்ன பால்ஸ் மினி பால்ஸ் தான் நான் இங்க செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அது வந்து ஒரு மூணு நாள் செஞ்சு காமிக்கிறேன் நம்மளுக்கு இப்ப பால் தயாராயிருச்சு அடுத்தது என்ன ரோல் பண்ண வேண்டியது தானே அதுக்காக நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு மினி மடக்ஸானுக்கு ரோல் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் லைட்டா டஸ்டிங் பண்ணி ரோல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதையும் நான் இப்ப காமிக்கிறேன் இது வந்து பூரி மாதிரியே ரோல் பண்ணா போதும் இதுல வந்து கொஞ்சமா ஆயில் விடணும் ஆயில் விட்டதுக்கு அப்புறமா அதுலயே லைட்டா அகெயின் வந்து பிளைன் ஃப்ளவர் வச்சு டஸ்டிங் பண்ணணும் லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் விட்டதுக்கு அப்புறமா இதை எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணணும்னு காமிக்கிறேன் ரொம்பவே ஈஸிங்க ஜஸ்ட் ரெண்டு வாட்டி ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டாலே போதும் ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா அதோட எட்ஜஸ்ஸை வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக ஒட்டி வைக்கணும் ஒட்டி வச்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு எட்ஜஸ்ஸையும் லைட்டாக இழுத்து விடணும் அவ்வளோ தாங்க ரொம்ப குயிக்காகவும் ஈஸியாகவும் இருக்குல்ல இதுதான் நம்ம செய்ய போகிற மினி மடக்ஸான் அடுத்ததான் நாம வந்து நார்மலா பண்ணக்கூடிய ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடுக்கு போலாமா அந்த மெத்தட்ல பண்றதுக்காக நாம வந்து ஒவ்வொரு பாலையும் பெரிய பெரிய சப்பாத்தியும் நம்ம நல்லா ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒட்டாம இருக்கிறதுக்காக அப்பப்ப டஸ்டிங் பண்ணி ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க
ஸோ முதல் லேயர் தயாராகிடுச்சு அண்ட் இதோட திக்னஸ் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத கூட நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அண்ட் இது வந்து சப்பாத்தியை விட கொஞ்சம் தின்னாகவே இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தின்னாக வர்றது மாதிரி நீங்கள் ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா பால்ஸையும் நல்ல தின்னான லேயராக ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபைனலாக எல்லா பால்ஸையுமே ரோல் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ இதை லேயர் பண்ணுறதுக்காக இதில் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்க்குறேன் இந்த ஆயில எல்லா இடமும் பண்றது மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரியே கொஞ்சம் மாவு எடுத்து நாம இந்த மாதிரி எல்லா இடமும் நல்லா தடவி விடுக்கணும் சோ இந்த ஸ்டெப் தான் நாம ஒவ்வொரு லேயருக்கும் நடுவுல கொடுக்க போறோம் இது நீங்க இன்னொரு மெத்தட்ல கூட பண்ணிக்கலாம்ங்க அது எப்படினா கொஞ்சமா ப்ளைன் ஃபார் அண்ட் கொஞ்சமா ஆயில் எடுத்து நல்லா mix பண்ணிக்கணும் mix பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த மிக்சர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லேயருக்கும் நீங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் கையால பட் இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் ஒவ்வொரு லேயருக்கும் மறக்காமல் செய்யணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா லேயரையும் செஞ்சு முடிச்சுக்கலாம் இப்ப கடைசியா ஃபைனல் லேயர் வந்தாச்சு இதுலயும் அதே ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்ப நாம இத ரோல் பண்ண ஆரம்பிக்க போறோம் ரோல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா அதே சமயம் ரொம்ப நெருக்கமா ரோல் பண்ணணும் அதாவது கேப் வராதது மாதிரி நெருக்கமா ரோல் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த ரெண்டு வாடி டைட்டாக உருட்டி விட்டுக்கோங்க ஸோ அது இன்னும் நல்லா டைட்டாக உள்ளாடி ஒட்டிக்கும் இப்போ நாம் இதை சின்ன சின்ன ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இதோட எட்ஜஸ்ட் மட்டும் நம்ம வந்து எடுத்து மாற்றிக்கலாம் மாற்றினதுக்கு அப்புறமா அடுத்ததாக வரக்கூடிய சின்ன சின்ன ரவுண்ட்ஸை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுக்கலாம் கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு அண்ட் இதோட லேயர் வந்து உங்களுக்கு நான் இப்ப காமிக்கிறேன் எந்த மாதிரி அழகா வந்திருக்கு அப்படிங்கறத இப்ப நாம இதையெல்லாம் அகெயின் ரோல் பண்ண போறோம் அதுக்காக இத லென்ஸ் ஷேப்ல ரோல் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக லைட்டா டஸ்டிங் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் நீளமான ஷேப்ல ரோல் பண்ணி எடுக்கணும் அதாவது இந்த மாதிரி லென்ஸ் வைஸ்ல தான் ஹலோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்மளோட மடக்ஸாக ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தயாராகிடுச்சு இந்த மாதிரி நாம் வெட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய எல்லா ரோல்ஸையும் ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நாம் இதை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆயில மிதமான சூட்லேயே வச்சுக்கோங்க நாம பூய் ஃப்ரை பண்ற மெத்தட்ல லைட்டா தட்டி தட்டி விடணும் அந்த மாதிரி விடும்போது அதோட லேஸ் வந்து தன்னாலே கலண்டு வந்துடும் அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட குயிக்கான மடக்ஸும் தயாராயிடுச்சு இந்த மாதிரி லேயர் கலண்டு வரலன்னா அதுக்கு இன்னொரு ஐடியா கூட எங்கிட்ட இருக்குது 
சோ இத அடுத்து நான் ஃப்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்ப நம்மளோட முதல் மடக்சான் தயார் ஆயிடுச்சு இத நாம oil ல ரிமூவ் பண்ணி சர்விங் பிளேட்ல வச்சுக்கலாம் இதுல இப்ப லேயர்ஸ் ஏவி கலட்டி எடுக்கிறதுன்னு காமிக்க போறேன் அதுக்கு நீங்க இதுல oil ல சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு 2 செகண்ட் லேயே கலட்டி விடணும் நல்ல ஃப்ரை ஆயிடுச்சுனா அப்புறமா அந்த லேயரை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுக்க முடியாது சோ வந்து வப்பட கம்பின்னு சொல்லுவாங்கல அப்படி இல்லனா நார்மல் ஈக்கல் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென்ன ஓலையில எடுக்கிற கூடிய ஈக்கல் சோ அத வெச்சி நீங்க இதுல உள்ளடி ஒவ்வொரு லேயர்லயே விட்டு அத வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் அதாவது இழுத்து விடணும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லேயரா நீங்க கலட்டி விட்டாலே போதும் அந்த லேஸ் வந்து ஈஸியா பிரிஞ்சு வந்துரும் சோ இதுதான் லேயர் கலண்ட் வரலனா நீங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய மெத்தட் இப்ப இந்த மடக்கலாம் நம்மளுக்கு தயார் ஆயிடுச்சு இதையும் நான் ஆயில் இருந்து ரிமூவ் பண்ணி சர்விங் பிளேட்ல வச்சுக்கிறேன் அதோட லேயர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகா கலண்டு வந்திருக்குல்ல இப்ப நாம மினி மடக்சன் ஃப்ரை பண்ணி பார்க்க போறோம் இந்த மினி மடக்சன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு லேயர்ஸ் எல்லாம் கலட்டி விடணும்னு அவசியமே இல்லை நம்ம ஆயில விட்டுட்டு லைட்டா பூரி ஃப்ரை பண்ற மாதிரி இந்த மாதிரி புஷ் பண்ணி டிப் பண்ணி எடுக்கணும் அந்த மாதிரி எடுக்கும் போது இதோட லேயர்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கலந்து வந்துடும் எவ்வளோ அழகா லேயர்ஸ் வந்து கலண்டு வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரியே நீங்க மினி மடக்ஸான ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மிதமான சூட்ல இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஆயில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்லிங் சவுண்டு கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆகி கம்மியாகி வரும்போது இதை நம்ம ஆயில் இருந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட மினி மடக்ஸான் தயார் ஆயிடுச்சு ரொம்ப அழகாவும் கியூட்டாவும் இருக்குல்ல பாக்குறதுக்கு இந்த மாதிரியே நான் எல்லா மடக்சோனையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போறேன் இப்ப நம்மளோட எல்லா மடக்சனும் ஃப்ரை பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ அடுத்ததான ஸ்டேஜ் நாம இதுல சுகர் சிரப் சேர்க்க போறோம் இது ஆப்ஷனல் தான் பட் தீபாவளினா சுகர் சிரப் சேர்த்து தானே ஆகணும் அதுக்காக ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்க்கிறேன் அதுலேயே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி போதும் நினைக்கிறேன் விட்டுக்கலாம் இந்த சுகர் சிரப்பை மட்டும் நீங்க சரியான கன்சிஸ்டன்சியில சேர்த்தீங்கன்னா அது பாக்குறதுக்கு அழகான ரோஜா மேல ரைன் டிராப்ஸ் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருக்கும்ல இப்ப நம்மளோட 
சூப்பர்பான கிறிஸ்பியான ஸ்வீட்டான மடக் சாங் தீபாவளி ஸ்நாக்ஸ் தயாராகிடுச்சு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்க இந்த தீபாவளிக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கட்டும் அப்படியே இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் பார்க்குறதுக்காக என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ 